വെൽക്കം ടു സൈലം ലേണിംഗ് സൈലത്തിന്റെ ഒരു അടിപൊളി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവരും ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ മിസ്സിന്റെ പേര് അമൃത എന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ മാത്സിന്റെ ഒരുപാട് ടോപ്പിക്കൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കുമായിട്ടാണ് അപ്പൊ ഫ്രാക്ഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലെ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ട് ഓഫ് എ ഹോൾ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അതിൽ ന്യൂമറേറ്റർ എന്താണ് ഡിനോമിനേറ്റർ എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇനി ഫ്രാക്ഷനിൽ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ രണ്ടു മൂന്ന് ആൾക്കാർ പരിചയപ്പെടാനാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഇവിടെ എഴുതുവാണ് വൺ ബൈ ടു ഇതൊരു ഫ്രാക്ഷൻ ആണല്ലോ വൺ ബൈ ടു ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂമറേറ്റർ ആണ് റൈറ്റ് താഴത്തുള്ള എന്താണ് ഡിനോമിനേറ്റർ ആണ് അല്ലേ ന്യൂമറേറ്റർ ഉണ്ട് ഡിനോമിനേറ്റർ ഉണ്ട് ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചതാണ് ഇനി ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇല്ലേ താഴത്തിരിക്കുന്ന ആള് ഈ നമ്പർ സെയിം ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ രണ്ട് മൂന്ന് ഫ്രാക്ഷൻ എടുത്തു എല്ലാ ഫ്രാക്ഷന്റെയും ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ഇവരെ ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയാം അവരെ ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയാം ദ ഫ്രാക്ഷൻ വിച്ച് ഹാവ് ദി സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് എ ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൺ ബൈ ടു ത്രീ ബൈ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു സെവൻ ബൈ ടു ഇവർക്കൊക്കെ എന്താ ഡിനോമിനേറ്റർ ആര് തന്നെയാണ് ടു തന്നെയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അവരെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം വളരെ സിമ്പിൾ ആയ ടോപ്പിക് ആണ് പക്ഷെ നമ്മൾ അത്ര ലാഘവത്തോടെ ഇവരെ എടുക്കരുത് ബിക്കോസ് ഇവരെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ ആവശ്യം കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഈ ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഭയങ്കര ഈസി കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ട് ആവശ്യമുള്ള ആളുമാണ് ഈ ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ ആരും കൂടി ഉണ്ടാവും അൺലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ് കൂടി ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആരും ഉണ്ടാവും അൺലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ അറിയാൻ മതിയാവും എന്താണ് അൺലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ് ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിനോമിനേറ്റർ എല്ലാം സെയിം ആവുന്നവരെ നമ്മൾ ലൈക്ക് ഫ്രാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ അൺലൈക്ക് ആരാ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം അല്ലാത്തവര് കറക്റ്റ് ദ ഫ്രാക്ഷൻ വിച്ച് ഹാവ് അൺലീക്വൽ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് ഓർ ഡിഫറെന്റ് ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് വി ക്യാൻ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് Unlike fractions. For example, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, 1 by 5, 3 by 6. End of our denominators are different. That's why we don't have to do the numerator. 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 Denominators are different. They are different. They are different. Unlike fractions. Are different. Clear? No. Like fraction. Are different. Unlike fraction. Are different. Now clear. No. 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 അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരി കൂടെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഈക്വാലന്റ് ഫ്രാക്ഷൻസ് ഇവർ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ സെയിം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം വെൻ ടു ഓർ മോർ ഫ്രാക്ഷൻസ് ഹാവ് ദി സെയിം റിസൾട്ട് ആഫ്റ്റർ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫോർ വിച്ച് ദ റെപ്രസെന്റ് ദ സെയിം പോർഷൻ ഓഫ് ദി ഹോൾ ദെൻ വി ക്യാൻ ദ സച്ച് ഫ്രാക്ഷൻസ് ആർ ഈക്വൽ ടു ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് ആർ കോൾഡ് ഈക്വാലന്റ് ഫ്രാക്ഷൻസ് ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നു അല്ലേ നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഇത്രയും ഒന്നും വേണ്ട ഓക്കെ ഇതെന്താണ് എന്താണ് ഈക്വലൻ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ആക്ച്വലി എന്താണ് ഈക്വലൻ ഫ്രാക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരട്ടെ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എന്തെടുത്തു എന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഫേവറേറ്റ് ടു കേക്ക്സ് ഇവിടെ എടുക്കുവാണ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഈ കേക്കിനെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം ഈ കേക്കിനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു കട്ട് ചെയ്യുവാണ് ഓക്കെ എത്ര പീസായി കട്ട് ചെയ്തു ഞാൻ നാല് പീസായി കട്ട് ചെയ്തു ഈ കേക്കിന് ഞാൻ നാല് പീസായി കട്ട് ചെയ്തു ഈ കേക്കിന് ഞാൻ നാല് പീസായി കട്ട് ചെയ്യുവാണ് ഓക്കെ നാല് ഈക്വൽ പീസ് ആയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ രണ്ട് കേക്കിനെയും കട്ട് ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് കേക്കിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് എന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട രണ്ട് പീസ് ഞാൻ എടുക്കുവാണ് ഓക്കെ ആർക്ക് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ രണ്ട് പീസ് ഞാൻ എടുത്തു ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഫ്രാക്ഷനിൽ ഞാൻ
ഓക്കെ ഇനി ഫ്രാക്ഷൻ മാത്രം നോക്കുക ഫ്രാക്ഷൻ മാത്രം നോക്കുക എനിക്ക് കിട്ടിയത് ടു ബൈ ഫോർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് വൺ ബൈ ടു ഇത് കാണുമ്പോൾ ആരാണെങ്കിലും പറയാ എന്താ എനിക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കിട്ടി അല്ലെ മിസ്സിന് കൂടുതൽ കിട്ടി ഞങ്ങൾക്ക് കുറവാണ് കിട്ടിയത് എന്ന് തന്നെയല്ലേ പറയുള്ളൂ കാരണം എനിക്ക് ടു ബൈ ഫോർ ആ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ വൺ ബൈ ടുവേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ കറക്റ്റ് ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അതല്ലേ ചിന്തിക്കുക പക്ഷെ പിക്ചറിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയേ ഒന്ന് പിക്ചറിലേക്ക് നോക്കിയേ ഈ ടു ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നതും ഈ വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നതും സെയിം അല്ലേ കറക്റ്റ് ടു ബൈ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ റീജിയണും വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഈ റീജിയണും സെയിം ആണ് കറക്റ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ ഡിഫറെന്റ് ആണെങ്കിലും പിക്ചർ വൈസ് സെയിം ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫ്രാക്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഈക്വാലന്റ് ഫ്രാക്ഷൻസ് ഫ്രാക്ഷൻ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ അതിന്റെ പിക്ചോറിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ സെയിം ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും മിസ്സേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഫ്രാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എപ്പോഴും നമുക്ക് പിക്ചർ വരച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ ഓഫ് കോഴ്സ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഈ ടു ബൈ ഫോർ കണ്ടില്ലേ ഈ ടു ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നതിനെ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ടുവിനെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് ചെയ്താൽ വണ്ണ് കിട്ടും ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടു കിട്ടും ഇത് ആര് തന്നെയാണ് ഈ വൺ ബൈ ടു തന്നെയല്ലേ കറക്റ്റ് അതായത് ഈ ടു ബൈ ഫോറിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ആര് തന്നെ കിട്ടി വൺ ബൈ ടു കിട്ടി ഈക്വൽ ഇൻഫ്രാക്ഷൻ ആയി ഇനി വേറെ രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഈ വൺ ബൈ ടു ഇല്ലേ ഈ വൺ ബൈ ടുവിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് മുകളിലും താഴത്തും ടുവിനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുവാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടു ബൈ ഫോർ കിട്ടും കറക്റ്റ് ഇത് സെയിം അല്ലേ ടു ബൈ ഫോറും ഈ ടു ബൈ ഫോറും കറക്റ്റ് ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഫ്രാക്ഷൻ അതായത് നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രാക്ഷനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫോമിലേ കിട്ടും ഈ രണ്ട് ഫ്രാക്ഷനും എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഈക്വാലന്റ് ആണെന്ന് പറയാം അതായത് അവരുടെ പിക്ചോറിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്തായിരിക്കും സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ സോ ഈ ഒരു പോർഷൻ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതേപോലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടോപ്പിക്സ് ആയിട്ട് മിസ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക എല്ലാവരും റെഗുലർ ആയിട്ട് വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണുക നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സോ എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം നമുക്ക് അതൊക്കെ റിസോൾവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു സ്റ്റുഡൻറ്റ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ യുവർ വാലുബിൾ ടൈം ഹാ